വെൽക്കം ടു എഫ് ബി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കടച്ചക്ക മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാം ഗോബി മഞ്ചൂരിയനേക്കാളും ടേസ്റ്റിൽ കടച്ചക്ക മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മൂപ്പത്തിയ ഒരു കടച്ചക്ക എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഈ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പകുതി കടച്ചക്കാണ് എടുക്കണേ ഇനി നമുക്കിത് നുറുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കട്ടിക്കുള്ള ഭാഗമല്ലേ അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് അത്യാവശ്യം കനത്തിലൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം വീണ്ടും ഈ പീസിനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം മൂപ്പത്തിയ കടച്ചക്ക വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലും നന്നായിട്ട് വേവുള്ളൂ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ കടച്ചക്ക വേവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് വെള്ളം കളഞ്ഞ് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തത് ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്ന കാരണം വെളിച്ചത്തിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കടായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ മസാല പൊട്ടി വെച്ച കടച്ചക്ക കുറച്ച് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും കോട്ടിങ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നാൽ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വറക്കണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു കത്തിയോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇളക്കി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തുടക്കത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാം മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഒരു കടായി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ക്യൂബ്സ് ആക്കി അരിഞ്ഞതും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതും മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷെയ്സ്വാൻ സോസും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച കടച്ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചില്ലേ കോൺഫ്ലോർ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷെയ്സ്വാൻ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയായി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ